সমাজতত্বৰ স্নাতক কলাৰ প্ৰথম হানমাহিকৰ ইন্ট্ৰোডাকচন টু ছচিয়লজি নামৰ পেপাৰৰ আমি 3 নম্বৰ অধ্যায়ত আলোচনা কৰিছো ইতিমধ্যে প্ৰাথমিক অৱধাৰণা 1 নামৰ অধ্যায়টিত তাত কিছুমান বেসিক ছচিয়লজিকেল কনসেপ্টস বা কিছুমান প্ৰাথমিক সমাজতত্বিক অৱধাৰণাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছো এতিয়া আমি 4 নম্বৰ অধ্যায় অৰ্থাৎ প্ৰাথমিক অৱধাৰণা 2 নামৰ অধ্যায়টিৰ লৈ আহিছো ইয়াত আমি বিশেষভাৱে আকো কিছুমান বেসিক ছচিয়লজিকেল কনসেপ্টস বা প্ৰাথমিক সমাজতত্বিক অৱধাৰণা আলোচনা কৰিম সংক্ষিপ্ততে কবলৈ হলে ইয়াত আমি নৰ্মস বা প্ৰতিমান তাৰ অৰ্থ সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য বা বিভিন্ন প্ৰকাৰসমূহ ৰিলেচন বিটুইন নৰ্মস এণ্ড ভ্যালুজ অৰ্থাৎ প্ৰতিমান আৰু প্ৰমূল্যৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো সোচিয়েল সেনচন অৰ্থাৎ সামাজিক অনুমোদন ষ্টেটাস অৰ্থাৎ পৰিস্থিতি তাৰ অৰ্থ সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্যসমূহ আৰু ৰোল অৰ্থাৎ ভূমিকাৰ অৰ্থ আৰু সংজ্ঞা আমি এই অধ্যায়টোত আলোচনা কৰিম সহজ ভাষাত কবলৈ গলে নৰ্মস কেন বি আণ্ডাৰষ্টুড এজ সাম গাইডলাইনছ দট গভৰ্ণ আৰ এক্সন আমি জানো যে সমাজ এখনত মানুহে বিভিন্ন গোটে বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে সামাজিক সম্পৰ্কবোৰ বান্ধি ৰখাত কিছুমান নিয়মাৱলী হয়তো লিখিত নহয় বা কিছুমান গ্ৰহণযোগ্য ব্যৱহাৰ আদি মানি চলে গতিকে আমি দেখো যে প্ৰত্যেক সমাজতে নিৰ্দিষ্ট কিছুমান নিশ্চিত আচৰণৰ ৰূপ থাকে আৰু সামাজিক প্ৰতিমান অথবা হৰল আদৰ্শৰ কিছুমান নিৰ্দেশনা থাকে যিয়ে আমাৰ বাজ্যিক আচৰণবোৰ হখাখন কৰে তাকে আমি ছচিয়েল নৰ্মস বা প্ৰতিমান বুলি ক'ব পাৰো এতিয়া আমি নৰ্মস বা প্ৰতিমানৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ বা কেৰেক্টৰিষ্টিকছ লৈ আহিছো প্ৰথমটো হ'ল যে নৰ্মস হেল্প ইন শেপিং এণ্ড মেইনটেইনিং অৰ্ডাৰ ইন দা ছচাইটি অৰ্থাৎ প্ৰতিমানে আচৰণৰ নিৰ্দেশক ৰূপে কাম কৰে বিভিন্ন সামাজিক পৰিস্থিতি কোনটো পৰিস্থিতিত আমি কেনেকৈ হয়তো কথা ক'ব লাগে বহিব লাগে কেনে ধৰণৰ ব্যৱহাৰ এটা আমি কৰিলে আকাংক্ষিত বা অনাকাংক্ষিত হ'ব তেনে ধৰণৰ গাইডলাইনছবোৰ ছচিয়েল নৰ্মছে আমাক দিয়ে গতিকে নিশ্চয়কে সমাজৰ শৃংখলাবদ্ধতা গঢ় দিয়াত আৰু ধৰি ৰখাত নৰ্মছৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা থাকে নৰ্মছ আৰ পাছ ফ্ৰম ওৱান জেনেৰেচন টু আনাডাৰ তার মানে হল যে প্রতিমানবোরে এটা প্রজন্মর পর আনটো প্রজন্মলে গতি করে তৃতীয়ট বৈশিষ্ট্য হয়েছে যে নর্মস আর লার্নড অর ইন্টারনেলাইজ বাই পিপল ওভার টাইম তার মানে হল যে মানুষে জন্মর পর মৃত্যুলকে বিভিন্ন পরিস্থিতিত আন্ডার ভেরিয়াস সার্কমস্টেন্সেস সোশিয়াল নর্মস বা প্রতিমান নো কি তাক নো কেন বুঝি লাগে তার কেন ব্যবহার করব লাগে সেইখিনি নিজেই শিকি লয় এটা আমি প্রতিমান বা নর্মসর বিভিন্ন প্রকারলে আছো প্রথমটি হয়েছে ফোক ওয়েজ বা লোকাচার সমাজ বিজ্ঞানী উইলিয়াম গ্রাহামে এটা খুব চমুক এটা সহজ সংজ্ঞারে আমাক বুঝাই দিছে যে লোকাচারনো কাক বলে তখেতর মতে লোকাচার হল সেইবর প্রতিমান যার মানুষের সাময়িক আন্তক্রিয়ার ফলত উদ্ভব হয় আর লাহে লাহে নৃত্য অভ্যাসত পরিণত হয় আর সেই লোকাচারক অর্থাৎ ফোক ওয়েজক ওয়েজ অব দ্য ফোকস বা সাধারণ মানুষের রীতি বলেও কোৱা হয় আন এটি প্রকার হৈছে মোরেজ অর্থাৎ লোকনীতি নৈতিকতার ধারণার সহিত যুক্ত হয়ে থাকা লোকাচার বুলক বরকে আসলতে লোকনীতি বলে কোৱা হয় এখন নির্দিষ্ট সমাজত কোনটো কথার ন্যায়নিষ্ঠ বলে বিবেচনা করা হব কোনটো নহব এই গোটাই কথাখিনি আসলতে লোকনীতিয়ে অর্থাৎ মোরেজে নির্ধারণ করে টেবু বা প্রতিষিদ্ধ কার্য এয়া হৈছে নর্মস বা প্রতিমানৰ আন এটা প্রকার আমি জানো যে প্রতি সমাজতে বা প্রতি গোটর মাজতে মানুষের মাজতে কিছু এনেকা কথা কিছু নিয়ম কারুকার্য থাকে যাক দৃঢ়তার বাধা দিয়া হয় সমাজখনের দ্বারাই গতি ইংরাজীত আমি টেবু বলে কো কিছু বিষয় কিছু কাম কাজক সমাজে যি কোনো কারণতে হয়তো অসহনীয় বলে জ্ঞান করে আর তাকে আমি টেবু বলে কো আর এয়া হয়েছে প্রতিমানের আন এটি প্রকার কাস্টম বা রীতি নীতি হয়েছে নর্মস বা প্রতিমানের আন এটি প্রকার রীতি নীতি হল এখন সমাজত চিন্তা আর কার্য সম্পাদন করার প্রতিষ্ঠিত পথসমূহ এইবরক মানুষের দীর্ঘদিনীয় 
প্রতিষ্ঠিত আচার ব্যবহার আর অভ্যাস বলেও কব পে লজ বা আইন হয়েছে নর্মস বা প্রতিমানের আন এটি প্রকার সমাজের কোনো এক বৈধ প্রাধিকরণে নির্দেশ করা কিছু প্রতিমানকে আমি আইন বলে কো যাতে সমাজ এখন শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে থাকে যাতে এজন ব্যক্তির চাল চলনে আনজনের স্বাধীনতাক উল্লঙ্ঘন নক তেনে ধরনের কিছু কথা মেনটেইন করে রাখি বা গভর্ন করবলে বা নির্ধারণ করবলে আইনের সৃষ্টি করা হয় আর আইন হয়েছে নর্মস বা প্রতিমানের আন এটি প্রকার ভ্যালিউজ বা প্রমূল্য হয়েছে আন এটি প্রকার নর্মস বা প্রতিমানের প্রমূল্য মানে হয়েছে এক বিশ্বাস সমাজ এখনত কোনটা প্রয়োজনীয় অথবা যোগ্য সেই মূল্যবোধ নিরূপণ করে প্রমূল্যই বা ভ্যালিউজ এটা আমি সশিয়াল সেংশন বা সামাজিক অনুমোদনের অবধারণাত আছো সহজ ভাষাত কবলে হলে সশিয়াল সেংশনস ক্যান বি ডিফাইন্ড এজ এ মিনস উইচ এনেবল দ্য সোসাইটি টু এনশিওর কনফর্মিটি টু সশিয়ালি এপ্রুভড ফর্মস অফ বিহেভিয়ার অর্থাৎ সামাজিক অনুমোদনের জড়িয়ে এখন সমাজে সামাজিকভাবে স্বীকৃত আচার ব্যবহার সমূহের সঙ্গে সহমত প্রকাশ করে বলে কোয়া হয় সশিয়াল সেংশনস বা সামাজিক অনুমোদনের দুটা প্রকার আমি জানো পজিটিভ সেংশনস আর নেগেটিভ সেংশনস অর্থাৎ ইতিবাচক সামাজিক অনুমোদন আর নেতিবাচক সামাজিক অনুমোদন সামাজিক অনুমোদনক ইতিবাচক বা পজিটিভ বলে কোয়া হয় যেটা সমাজের আকাঙ্ক্ষিত আচরণ করে কোনো ব্যক্তি পুরস্কৃত হয় আর ঠিক তেদরে সামাজিক অনুমোদন বা সশিয়াল সেংশনক নেতিবাচক বলে কোয়া হয় তেতিয়া যেতিয়া মানুহে স্বীকৃত অনুমোদনের পৰা বিশ্বত আচরণ করে বা ডিভিয়েন্ট বিহেভিয়ার বলে আমাক আমি যাক কো ডিভিয়েন্ট বিহেভিয়ার যেটা করে তাক আমি নেগেটিভ বলে জানো এটা আমি স্টেটাস বা প্রস্থিতির অবধারণাত আছো স্টেটাস স্বর অবধারণাট বিভিন্ন সামাজিক বৈজ্ঞানিকে বিভিন্ন ধরনের বিশ্লেষণ করেছে তার সংজ্ঞা দিছে উদাহরণস্বরূপে ইয়াত দুটা দাঙি ধরেছ কিংসলে ডেভিসর মতে স্টেটাস ইজ এ পজিশন ইন দ্য জেনারেল ইনস্টিটিউশনাল সিস্টেম রেকগনাইজড এন্ড সাপোর্টেড বাই দি এন্টায়ার সোসাইটি ডাঙ্কেন মিটসেলে কয় যে দ্য পজিশন অকুপাইড বাই এ পার্সন ফ্যামিলি অর কিনশিপ গ্রুপ ইন এ সোশিয়াল সিস্টেম রেলেটিভ টু আদার্স দিস ডিটারমিনস রাইটস ডিউটিজ এন্ড আদার বিহেভিয়ার্স ইনক্লুডিং দ্য নেচার এন্ড এক্সটেন্ড অফ অফ দ্য রিলেশনশিপস উইথ পার্সনস অফ আদার স্টেটাসেস অর্থাৎ আমি জানো যে সমাজ এখন বিভিন্ন সামাজিক স্থিতি ঠিক করাই থাকে প্রতি স্থিতি কিছু সুনির্দিষ্ট অধিকার আর কিছু সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব উল্লেখ করা থাকে এই স্থিতিব দখল করে আমি আমার নিজের নিজের কাম করে যাও নির্দিষ্ট অধিকার আর দায়িত্বর সঙ্গে জড়িত সামাজিক স্থিতিকে প্রস্থিতি বা স্টেটাস বলে কোয়া হয় এটা আমি প্রস্থিতি বা স্টেটাসর বৈশিষ্ট্য সমূহ লো আমি ইতিমধ্যে প্রস্থিতির সংজ্ঞার পৰা বুঝিবলৈ পাইছোয়ে যে স্টেটাস হ্যাজ ডিফাইন্ড মোডস অফ বিহেভিয়ার হ্যাভিং রাইটস এন্ড ডিউটিজ এসাইন্ড টু ইট অর্থাৎ প্রতি প্রস্থিতির সঙ্গে কিছু নির্দিষ্ট অধিকার আর কিছু নির্দিষ্ট দায়িত্ব নির্ধারণ করাই থাকে A status is in reference to other status, or that eta prostitir, an eta prostitir hoite, hompor kothake, aru eta prostitir hangya, ami an eta prostitir reference od hediu. Prostitir hamuhe, hamazot, hompor kar adan pradan kora buli hai karne ami kao. An individual may hold various statuses, or that eke hamoyate, as on biaktiye, as on manuhe, bibhinna prostitir grahan kori ba pare. সোসাইটি লেজ ডাউন স্টেটাসেস অর্থাৎ সমাজ এখনত প্রস্থিতি নো আমি কেনকে সংজ্ঞা দিম প্রস্থিতি নো কেনে ধরনের আছে তাক নো আমি কেনে ধরনে তাত আমি কাম করে আসো এই সকলখানি কথা সমাজ এখনে নির্ধারণ করে সামাজিক প্রস্থিতি সমূহ স্বীকৃত রীতির দ্বারাহে পরিচালিত হয় আর আমি জানো আমি ইতিমধ্যে কয়ে গেছ যে সমাজের প্রতিজন ব্যক্তিয়ে এই প্রস্থিতিব দখল করে আর যেহেতু 
সমাজে সামাজিক প্রস্তুতি নির্ধারণ করে আর যেহেতু প্রতিজন ব্যক্তি সেই পদবর দবর দখল করে নিজের নিজের কাম করে যায় গতি এই সকলকে এই কথা তো জনাত আমার প্রস্তুতি বা সমাজখানে সহায় করে যে সমাজেন আমার কি বিচার আমার প্রস্তুতি আমার দায়িত্ব আর অধিকার সেই প্রস্তুতি থাকি কেন ধরনের যেটা আমাকে সমাজখানে নির্ধারণ করে দিব আমি নিশ্চয়ক সহজভাবে বুঝি পড়ি যে সমাজখনেরন তার মানে আমার পরা সমাজখানে কি বিচার এটা আমি প্রস্তুতি বা স্টেটাসর দুই প্রকার কথা আলোচনা করি দুটা প্রকার হয়েছে এসক্রাইব স্টেটাস বা জন্ম প্রদত্ত প্রস্তুতি আর এচিভড স্টেটাস বা সলব্ধ প্রস্তুতি এসক্রাইব স্টেটাস বা জন্ম প্রদত্ত প্রস্তুতি আমি তাক বলো যাবর এজন ব্যক্তির জন্মর সঙ্গে জড়িত বা নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে বা নির্ভরশীল হয়ে আছে উদাহরণস্বরূপে বয়স আর লিঙ্গ অর্থাৎ বয়স আর লিঙ্গ মানুষের জন্মসূত্রে লাভ করে আর সেই কারণে আমি তাক এসক্রাইব স্টেটাস বলে কো এচিভড স্টেটাস বা সলব্ধ প্রস্তুতি হয়েছে সেই প্রস্তুতি যাবর কোনো ব্যক্তি নিজে আহরণ করে এচিভড স্টেটাস সেই কারণে ব্যক্তি এজন বা মানুষ এজনের বৈশিষ্ট্যর উপর নির্ভরশীল আর সেই কারণে এচিভড স্টেটাসর উপর আমি কব পড়ো যে মানুষের নিজের নিয়ন্ত্রণ এটা থাকে বা নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা খাটে স্টেটাস সেট বা প্রস্তুতি সমষ্টি বলে একটা অবধারণা আছে দ্য কনসেপ্ট অফ স্টেটাস সেট রেফার্স টু দ্য সাম টোটেল অফ অল দ্য স্টেটাসেস দ্যাট এ পার্সন অকুপাইজ অর্থাৎ স্টেটাস সেট বা প্রস্তুতি সমষ্টিয়ে অবহারণাটাই আমার এই কয় যে ব্যক্তি এজনে গ্রহণ করে থাকা সকল প্রস্তুতি একটা প্রস্তুতি সমষ্টি বলে আমি তাক জানো এটা আমি ভূমিকা বা রোলর অবধারণাটি ভূমিকার সংজ্ঞা দিছে বহুত সামাজিক বৈজ্ঞানিকে বিশ্লেষণ করেছে উদাহরণস্বরূপে মানে অকবরনাইন নিমকফ আর কিংসলি রেভিসর সংজ্ঞা দুটা ইয়াত আগবাইছো অ রোল ইজ আ সেট অফ সোশিয়ালি এক্সপেক্টেড এন্ড এপ্রুভড বিহেভিয়ার প্যাটার্নস কনজিস্টিং অফ বোথ ডিউটিজ এন্ড প্রেভিলেজেস এসোসিয়েটেড উইথ আ পার্টিকুলার পজিশন ইন আ গ্রুপ এ অকবর্ণ আর নিমকফর রোলর সংজ্ঞা তেন ধরনের কিংসলি ডেভিসে কয় যে আ রোল ইজ দ্য ম্যানার ইন উইচ আ পার্সন এক্সুয়ালি ক্যারিজ আউট দ্য রিকয়ারমেন্টস অফ হিজ পজিশন সহজ ভাষাত আমি রোল বা ভূমিকাক প্রস্তুতির আচরণগত স্বরূপ বলেও কো ব্যক্তি এজন মানুষ এজন যেটা এটা পদত থাকে এটা প্রস্তুতিত থাকে তখন কেনকে নিজের কারুকার্যখিন আগবাই নিয়ে হিজ অর হার কন্ডাক্ট এন্ড হাউ হি এক্সুয়ালি ক্যারিজ আউট দ্য রিকয়ারমেন্টস অফ হিজ পজিশন আমি সংঘাত অল ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছোই তাকে আমি রোল বা ভূমিকা বলে কো রোল সেট বা ভূমিকা সমষ্টি অবধারণাটো আমি বুঝিবল চেষ্টা করো রোল সেট মানে হয়েছে দ্য সাম টোটেল অফ অল রোলস উইথ এন ইন্ডিভিজুয়াল অকুপাইং ডিফারেন্ট স্টেটাসেস প্লে অর্থাৎ ব্যক্তি এজনে বিভিন্ন পরিস্থিতির ক্ষেত্র গ্রহণ করা ভূমিকাবরক একলগে আমি রোল সেট বা ভূমিকা সমষ্টি বলে কব পড়ো ভূমিকা সংঘাত বা রোল কনফ্লিক্টর অবধারণাটি লো আমি আছো এজন ব্যক্তি একাধিক শ্রেণী অথবা উপশ্রেণীর সদস্য হব পে আর ইতিমধ্যে কোয়ে যে রোল সেটর কথা যে এজন ব্যক্তি হয়তো বিভিন্ন ধরনের রোল বা ভূমিকা পালন করবল হব পে একটা সময়তে গতি প্রতি শ্রেণীতে বা প্রতি রোলতে ব্যক্তিজনক কিছু পরিস্থিতি প্রদান করা হব আর সেই মতে তখতে নিজের দায়িত্ব পালন করে যাব কারুকার্য করব আর এনে একটা পরিস্থিত ভূমিকা সংঘাত বা রোল কনফ্লিক্টর কথা তো মনলে নিশ্চয়ক আহে এই অধ্যায়টিত অর্থাৎ চারি নম্বর অধ্যায় প্রাথমিক অবধারণা দুইত আমি কিছু প্রাথমিক সামাজতাত্ত্বিক অবধারণার বিষয়ে আলোচনা করল যে প্রতিমান সামাজিক অনুমোদন প্রস্তুতি ভূমিকা এই বিষয়ে আমি আলোচনা করল ধন্যবাদ